Seuraava tarina saattaa järkyttää herkimpiä kuulijoita, sillä se on sataprosenttisen totta. Pienessä kyläpahaisessa, alivieskan läheisyydessä sijaitsevassa peräkylässä, alkoi aamu aivan normaalisti. Teimo, kylän kyläkauppias, heräsi aamulla, keitti aamupuurot, söi, kävi kakalla ja lähti töihin aivan niin kuin jokaisena aamuna ja päivänä. Että siinä ei ole mitään erikoista. Mutta mitä myöhemmin tulisi tapahtumaan, muuttaisi Teimon käsityksen ihmisyydestä ikuisiksi ajoiksi. Teimo pyöräili töihin kyläkauppaansa. Oli aika viileä keli. Pilvinen. Taisi olla sekä kostea. <laughs> Pilvinen ja kostea. Joo, se Teimo. Teimo meni sitten kyläkauppaan ja avasi kaupan kymmenen aikaan. Ensimmäiseen puolentoista tuntiin ei ensimmäistäkään asiakasta tullut, mutta se nyt ei tietysti ollut mitenkään erikoista. Olihan kyseessä pieni kylä. Kumminkin kaikille asiakkaille Teemu muisti toivottaa hyvää päivää, mutta ei olisi toivottanut hyvää päivää, jos hän olisi tiennyt etukäteen, mitä tulisi tapahtumaan myöhemmin. Mutta silti hän hyvää päivää vuo, tervetuloa. Jokaiselle toivotti aina se sama rallatuksen. Sitten tuota, niin se. Kaupassa ei sitten tapahtunut oikein mitään mielenkiintoista ja sitten hän avasi pubin, joka sijaitsi siinä kaupan sijaisuudessa. Eikä sielläkään oikeastaan tapahtunut mitään erikoista. Siellä tämä... Siellä oli tämä vakio asiakas, en minä muista sen nimeä, eikä sillä nyt ole merkittävä merkitystä tämän tarinan kannalta. Mutta sitten Teimo lähti kotiinsa. Kotimatkalla Teimo huomasi oudon valoilmiön puiden latvojen korkeudella. Hän ihmetteli, no mikä hittolainen se mukaan tuolla männy. Ja sitten paljastui, että ne olikin vain auton valot. Että ja niin, että se onkin vain auton valot, että ei se olekaan sen kummosen. Ja Teimo jatkoi matkaan kotiinsa. Alko olla jo myöhä, sillä Teimo pitää kauppansa aamusta iltaan asti auki. Joten hän sitten meni nukkumaan. Ei kun kävi hän saunassa. Sauna. Sa oli ihan kivaa. Ja sitten hän meni nukkumaan. Mutta yöllä Teimo heräsi kummalliseen ääneen. Mikä helvetti se tuo? Teimo sanoi järkyttyneenä, kun hän kuuli sen äänen. Perkele, onko siellä joku murtovaras? Minä kyllä menen ja nähdä sen taivaan merkit. Teimo sanoi topakkana ja lähti. Lähti sitten sieltä sängystä ylös ja katsomaan, mikä piti ääntä. Oli aika pimeää, kun oli niin pilvinen ja Kostea päiväkin, niin Teimo sitten ei nähnyt oikein hyvin, niin se otti taskulampuja ja meni katsomaan, että Missähän se minun taskulampu on, on niin kylmä ja ei kun kostea ja pimme, että minä en jää siellä mitään. Sitten hän otti taskulampun ja meni katsomaan, että mitä siellä tapahtui. Olohuoneessa ei näkynyt mitään, mutta hän huomasi, että kellarin ovi oli hieman raollaan. Ei moi muista, että olisi jättänyt kellarin oven raulleen, joten hän meni katsomaan, mitä. Onko siellä jotain? Hän astui alas 
Huhu, onko siellä joku? Tule perkele, jos siellä joku on, niin minä... Nyt jos tulet, niin minä en tirvase, mutta jos siellä joku on ja ei sano, että on tiellä, niin... Minä tirvasen sitten suoraan. Kellarista ei kuulunut mitään. Teimo silti rohkeasti meni katsomaan, että mitä voisi olla tapahtunut. Hän huomasi, että nurkassa ollut maalipönttö oli pudonnut hyllystä lattialle. Ja, ja se oli hajonnut siihen lattialle. Ja, ja mikä helvetti, kun on maalipurkki, on tuosta hyllystä tuota nurkata tippunut lattialle ja hajonnut tuohon tuolla lailla. Ja... No kai se sitten tuo, no kissahan se perkele on se puottanut, että no helvettilä. Teimo kuitenkin suuntasi taskulampusa maaliläiskään ja katsoi sitä tarkemmin. Siitä oli muodostunut t- pentagrammi. Mutta Teimo on yksinkertainen mies eikä tajunnut, että mikä on pentagrammi. Ja ei huomannut siinä sitten mitään erikoista, niin se otti räti ja pyyhkäsi sen poikkeen ja heitti sen muolipurkin roskiin. Se oli vähän kuivunutta muolia, niin eipä sitä tarvinnut sijastella. Sitten Teimo... Teimo sitten meni takas nukkumaan. Mutta yhtäkkiä hänen silmänsä pongahtivat su- täysinäisesti auki. Hänen Muistu, muis, hän muisti, muisti järkyttyneenä, että ei helvetti, eihän minulla edes oo kissoa. Pam pam pam! Ja, 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 ja. No kai se oli sitten se nuapurin kissa. Niin, silläkin oli kissa. Sehän aina suottaa pyöriä jossakin siellä kellarissa. Hirjähän siellä tietysti voi olla, niin se on hyvä, että siellä joku on käsin. Mutta sitten Teemo muisti. Ei hittolainen, minähän ajoin sen kissa yli viime viikolla. Pum Mutta sitten, sitten Teemo muisti. Ai niin kun sehän otti sitten uuden tilalle, näähän se oli. Kai se, se sitten se oli. Että ei siellä nyt varmaan mikään kummitus on ollut. Vai oliko sittenkin? Pam 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 